மக்களே எல்லாருக்கும் மாலை வணக்கம் சோ எல்லாருக்கும் வீடியோ ஓபன் ஆயிருக்கும் நினைக்கிறேன் சோ எல்லாருக்கும் லைவ் வந்துருச்சா எல்லாருக்கும் லைவ் வந்துருச்சா மட்டும் ஒரு நிமிஷம் பாருங்க சோ எஸ் 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 லைவ் ஓபன் ஆயிருக்கும் நினைக்கிறேன் சோ நோ ப்ராப்ளம் பிரச்சனை இல்லையே பிரச்சனை போய் செய்து நிக்கிறதா நிறைய நியூஸ் இருக்கு மட்டும்ச்சனைக்கோடிக்குதா எக்கோ சார் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது கரெக்டா தான் இருக்கு வேற ஆடியோவும் வரலையே இந்த ஆடியோ எல்லாம் ஒண்ணும் கேட்காது அவ்வளவா கேக்குதா இப்ப எக்க அடிக்குதா clear echo adikidu sir echo adikidu sir sorry sorry ipa echo korinjiruka ipa echo illama iruka sir nikke door um close pannaley door open la dhan kadakku so echo adikiradhukku vela irukke vaippu illa enna nu therliye okay done plama adarkku maadi ungalku edha queries irukke issues irukna idu enoda insta id enak message panunga appo na jackson sir ku message panunga romba romba mukkiyamaana vishayam makale idha solanum nenachen so adha enna nu solliren சூப்பர் பிளான் வந்து இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் மேக்ஸிமம் இன்னொரு ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபைவ் ஹவர்ஸ்க்குள்ள ஆஃபர் முடிய போகுது ஸோ வேணுன்றவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சரியா சூப்பர் பிளான் ஆஃபர் இப்போ போட்டிருக்கோம் ஸோ எல்லாரும் நிறைய பேர் ராயல் பாஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணல சார் யூஸ் பண்ணல சார் நிறைய பேர் சார் இது பண்ணிட்டு இருந்தீங்க ஸோ உங்களுக்காக தான் இப்போ சூப்பர் பிளானுக்கு ஆஃபர் போயிட்டு இருக்கு ஸோ வேணுன்றவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அது ஆஃபர் சூப்பர் பிளான் மட்டும் கிடையாது கேஷ் கோஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே ஆஃபர் இருக்கு ஸோ வேணுன்றவங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சரியா வாய்ஸ் லோ இப்போ லோவா இருக்கா என்னடா தேனி இது உனக்கு வந்த சோதனை இப்போ ஓகேவா இப்போ எக்கோ அடிக்கும் இப்போ ஓகேவா கிளியர் 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 போலாமா ஸோ உங்களுக்கு கிராஷ் கோர்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே ஆஃபர் போயிட்டு இருக்க மக்களே வேணுன்றவங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சரியா ஸோ என்ன இன்னைக்கு லைவ்க்கு யாரையுமே காணும் ஏன் என்னாச்சு இதுவும் இஷ்யூவா இன்னைக்கு லைவ்க்கு ஆளே காணுமே என்னம்மா எல்லாம் கோஸ்ட் போயிட்டீங்களா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் லேட்டாக வந்ததுக்கா முதல்ல <laughs> ஜூன் முப்பது ஜூன் முப்பதாம் தேதி வந்து இன்டர்நேஷனல் டே ஆஃப் பார்லிமெண்டரிசம் அப்படின்ற டே வந்து அப்சர்வ் பண்ணப்படுது ஓகே இதை யார் அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க இவன் தான் அப்சர்வ் பண்றாங்க எப்போ இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இருந்து டே வந்து அப்சர்வ் பண்ணப்படுது ஸோ இந்த வருஷத்துக்கு என்ன தீம் செட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் என்கேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பார்லிமெண்ட் பார்லிமெண்டரிசம் டேக்கான தீமாக செட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஓகே இந்த டே எதற்காக அப்சர்வ் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்லிமெண்டரிசம்னா என்ன பார்லிமெண்டரினா உங்களுக்கு தெரியும்ல பார்லிமெண்டரிசம்னா அதுக்கு சம்மந்தப்பட்டதுதான் ஸோ பார்லிமெண்டரினா என்னன்னு கரெக்டாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ பார்லிமெண்டரி அப்படி பார்லிமெண்ட் அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு ஸ்டேட்டோ ஒரு கண்ட்ரியோ ஏதோ ஒன்று ஒரு கண்ட்ரி இருக்கு அப்படின்னா கண்ட்ரியில தான் பார்லிமெண்ட் இருக்கும் சரியா ஒரு கண்ட்ரியில வந்து முக்கியமான சட்டத்திட்டங்கள் ஏற்படுத்துற இந்த கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ் அந்த நாட்டில் அதை ஒரு கண்ட்ரியோட முக்கியமான பர்சன்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து அந்த லா மேக் பண்ற இடம் ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து பார்லிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரியா ஸோ அதான் பார்லிமெண்ட் நார்மலா நம்ம பார்லிமெண்ட் தான் இருக்கு ஓகே சோ அதற்கான தினம் தான் பார்லிமெண்ட் எவ்வளவு முக்கியம் சரியா பார்லிமெண்டரிசம் வந்து எவ்வளவு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்றதுக்காக தான் இந்த டேவை அப்சர்வ் பண்றாங்க நம்ம யூஎன் சரியா சரி இது எதற்கு ஜூன் முப்பதாம் தேதி பிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்டர் பார்லிமெண்டரி யூனியன் சரியா அந்த இன்டர் பார்லிமெண்டரி யூனியன் முத முதலா ஜூன் முப்பதாம் தேதி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஓகேவா அதற்காக தான் 
அந்த டேவை பார்லிமெண்ட்ரிசம் டேவாக பிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க சரியா சரி ஸோ புரிஞ்சு எதற்காக இந்த டே பிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது என்ன டே அப்படின்றது புரிஞ்சுருக்கணும் நினைக்கிறேன் எஸ் தன் ஸோ என்ன செகண்ட் ஜென் லேண்டனியா குட்ரஸ் ஹெட் குவார்டர்ஸ் நியூயார்க் யூஎஸ் ஃபவுண்டர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இந்த ஐபியூன்னு பார்த்தோம் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர் பார்லிமெண்ட்ரி யூனியன் எஸ் இன்டர் பார்லிமெண்ட்ரி யூனியன் வந்து அவங்களோட பிரசிடென்ட் யார் அப்படின்னா சமீர் ஹுசைன் சௌத்ரி ஹெட் குவார்டர்ஸ் பாரிஸ் பிரான்ஸ் ஃபவுண்டர் எயிட்டீன் எயிட்டி நைன் சரியா சரி இதே மாதிரி மைக்ரோ பைனான்ஸ் அண்ட் மீடியம் சைஸ் என்டர்பிரைஸ் டே வந்து ஜூன் இருபத்தி ஏழாம் தேதி அப்சர்வ் பண்ணப்படுகிறது அப்படின்றதா உங்களுக்கான ரீசன்ட் நியூஸ் கிளியரா கிளியர் இதுக்கு என்ன குளூ வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பார்லிமெண்ட்ல மெம்பர் ஆகணும் அப்படின்னா சரியா பார்லிமெண்ட்ல மெம்பர் ஆகணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு மினிமம் தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஆயிருக்கணும் சரியா மினிமம் தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஆயிருக்கணும் சரியா பார்லிமெண்ட்ல சின்ன பசங்களாம் உள்ள போக முடியாது சரியா மினிமம் தேர்ட்டி இயர்ஸ் இருக்கணும் ஓகே ஸோ அவங்க தான் பார்லிமெண்ட்டுக்குள்ள போக முடியும் அப்படின்றத இந்த டேக்கான குளூ இன்டர்நேஷனல் ஆஸ்ட்ராய்ட் டே சரியா ஜூன் முப்பது என்ன ஆச்சு ஏன் ஒரே டிஸ்கஷனா இருக்கு என்ன ஆச்சு இது பிரச்சனையா ஏன் ஒரே டிஸ்கஷனா போயிட்டு இருக்கு ஏன் கிளாஸ் போல கிளாஸ் போர் அடிக்குதா Prasant, that's why this year, bro, Black Swan event explain panna mudi ma. Black Swan event. This is the part of the event. Black Swan event. Yes, we are in the Korean. D-Cop, K-Cop, K-Pop. And the name is Lake uh, Swati Lenka. We are in the K-Pop selected. That's why Black Swan event. So, it's not a normal music event. It's not a lot of music events. It's not a lot of normal music events. Black Swan is like, ஒரு டீம் மியூசிக் டீம் பண்றாங்க நம்ம ஊர்ல இருக்காங்களே அபிநயா ஆர்கெஸ்ட்ரான்னு சொல்லி நிறைய ஆர்கெஸ்ட்ரா இருப்பாங்களா அது மாதிரி தான் அதுவும் சரியா ரைட் ஏன்னா மோஸ்ட்லி வேகன்சி ஓன் இன்க்ரீஸ் இட் மே இன்க்ரீஸ் ஆஃப்டர் மெயின்ஸ் சான்ஸ் தேர் என்னது ஐவிஎஸ் நோட்டிபிகேஷன் வந்துருச்சா ஸோ அதுக்கு தான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா படிச்சுட்டு பண்ணலாமே தப்பு இல்லையே எஸ் இன்டர்நேஷனல் எஸ் இன்டர்நேஷனல் ஆஸ்ட்ராய் டே ஜூன் முப்பதாம் தேதி அப்சர்வ் பண்ணப்படுது அதுவும் இங்கே வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க எப்போ இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து இந்த டே வந்து அப்சர்வ் பண்ணப்படுது ஸோ இந்த வருஷத்துக்கு இந்த டேக்கு அவங்க என்ன தீம் வச்சுக்காங்க ஸ்மால் இஸ் பியூட்டிஃபுல் அப்படின்னு சொல்லி தான் தீம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க சரியா இந்த டே என்ன டே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்ட்ராய்னா உங்களுக்கு தெரியும்ல ஸோ நம்ம சன்ல இருந்து பூமி வரையும் இருக்க அந்த நடுவில் இருக்க கேப்ல ஸோ பூமிக்கு அப்புறம் இருக்கும் ஒவ்வொரு பிளான்ட்டுக்கு கேப்ல வந்து இந்த ஆஸ்ட்ராய்னு சொல்லி ஒரு லேயர் இருக்கும்ல தெரியும் எல்லாருக்கும் ஸோ ஆஸ்ட்ராய்னா என்னது இந்த விண்கல்னு சொல்லி ஒரு மாதிரி பாரப்பாறையா இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதையும் வந்து அவங்க வந்து சாட்டலைட் கிட்டத்தட்ட வந்து அதை வந்து ஒரு எப்படி சொல்றது அது என்ன பிளானட் டுவாஃப் பிளானட்னு சொல்லுவாங்க சில டுவாஃப் பிளானட்னா வந்து ஒரு பிளானட்ன்ற தகுதி இல்லாத ஒரு ஆனால் பிளானட் மாதிரி இருக்கும் அது வந்து ஒரு பிளானட் தகுதி இல்லாமல் இருக்கும் ஆனால் அது ஒரு பிளானட் சரியா அப்படி சொல்லுவாங்க ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் சரியா அந்த மாதிரி இருக்க ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ்க்கான தினம் தான் இது வேர்ல்டு ஆஸ்ட்ராய்ட் டே சரியா அதையும் என்ன அப்சர்வ் பண்றாங்க இந்த டேவை எப்போ எதுக்கு முப்பதாம் தேதி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா சரியா முப்பதாம் தேதி வரைக்கும் இஷ்யூ பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்காங்க அப்படின்னா செர்பியால டெங்கோஸ்கா ஈவெண்ட்னு சொல்லி நைன்டீன் நாட் எயிட்ல வந்து ஒரு ஈவெண்ட் நடந்துச்சு சரியா ஒரு பிரச்சனை ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு ஸோ அதற்கு அதோட ஆனிவர்சரியா இருக்கும் தான் ஜூன் முப்பதாம் தேதியே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க சரியா அந்த டெங்கோஸ்கா ஈவெண்ட்னா என்னன்னு ஒரு தடவை போய் படிச்சு பாருங்க சரியா நீங்களா படிங்க கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் கிளியர் கிளியர் ரைட் ஓகே தானே ஓகே ஆஸ்ட்ராய்டா உங்களுக்கு தெரியல அது பூமி பூமி மேல கல்லா விழுது பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து விண்கல்னு சொல்லுவாங்களா அதெல்லாம் ஆஸ்ட்ராய்ட் தான் சொல்லுவாங்க கிட்டத்தட்ட அது வந்து ஆஸ்ட்ராய்ட் கிடையாது ஆஸ்ட்ராய்ட்ல இருந்து உடஞ்சு வந்து ஒரு பாகம் சரியா அந்த ஆஸ்ட்ராய்ட்ல இருந்து உடஞ்சு வந்து ஒரு பாகம் தான் விண்கல்லா வந்து பூமியில விழுகிறதுலாம் சொல்லுவாங்க ஓகே ஓகே இதே மாதிரி ரீசெண்டா இன்டர்நேஷனல் டே ஆஃப் டிராபிக்ஸ் டிராபிக்ஸ் டே வந்து அப்சர்வ் பண்ணப்படுது இன்டர்நேஷனல் டிராபிக் டே வந்து ஜூன் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி அப்சர்வ் பண்ணப்படுகிறது அதான் உங்களுக்கான ரீசென்ட் நியூஸ் சரியா சரி நெக்ஸ்ட் இது ரெண்டுக்கும் சேர்த்து தான் குளூ சரியா ஸோ சாரி ரெண்டுக்கும் சேர்த்து வைக்க முடியாது அதை வச்சேன் பட் வரலன்றது மறந்துட்டேன் நான் சரியா ஆஸ்ட்ராய்ட் ஆஸ்ட்ராய்டுக்கும் ஜூன் முப்பதுக்கும் என்ன குளூ அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன குளூ சொல்லுங்க மறந்துட்டேன் எஸ் எஸ் பூமியை சுத்தி முப்பது ஆஸ்ட்ராய்டு இருக்கு சரியா பூமியில எப்ப வேணா விழுகலாம்னு சொல்லி ஒரு முப்பது ஆஸ்ட்ராய்டு இருக்கு அப்படின்னு குளூ வச்சுருங்க எஸ் கரெக்ட் தான் பூமியில
டேட்டா ஃபார் சஸ்டெயபிள் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி தீம் செட் பண்ணிருக்காங்க சரி டேட்டா ஃபார் சஸ்டெயபிள் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி தீம் வச்சிருக்காங்க ஸோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும்ல சரியா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தான் ஒரு அந்த டேட்டா கலெக்ட் பண்றது அதான் வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ அதற்கான தினம் தான் ஜூன் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி எதற்காக இந்த டேட் பிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க ஸோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எவ்வளவு முக்கியம்ன்றது உங்களுக்கு தெரியும் சரியா ஒரு டேட்டா கலெக்ஷன்றது வந்து ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மெயின்டைன் பண்றது சரியா ஒரு வரையறை மெயின்டைன் பண்றதுனா அது வந்து எவ்வளவு முக்கியம் அப்படின்றது உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ ஏதோ ஒரு பிளான் பண்ணும் ஏதோ ஒரு 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 விஷயம் புதுசா கொண்டு வரணும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுத்து பார்த்தா தான் தெரியும் சரியா இப்ப எப்படி சொல்றது ஆ இப்ப டெய்லி இதை கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம எத்தனை பேர் படிக்கிறோம் அப்படின்றத ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுத்தாதான் யார் யார் ரெகுலரா படிக்கிறா யார் யார் ஒழுங்கா படிக்கிறா யார் சும்மா ஓபி அடிக்கிறா யார் சும்மா பேசிட்டு இருக்கா ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுத்து பார்த்தோம்னா தெரிஞ்சிடும் சரியா எடுத்துடலாமா எடுத்தா கரெக்டா இருக்கும் நினைக்கிறேன் சரியா யார் யாரெல்லாம் ரெகுலரா படிக்கிறீங்க அப்படின்றதா தெரிஞ்சிடும் அந்த அதுக்கு பேர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ரிப்போர்ட்டா அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வச்சுதான் ஏதோ ஒரு டெவலப்மெண்ட்டோ ஏதோ ஒன்று கொண்டு வர முடியும் ஸோ அதை வந்து ஸ்டாட்டிக் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்ற மென்ஷன் பண்ணுறாங்க நேஷனல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் டே வந்து ஜூன் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி அப்சர்வ் பண்ணப்படுகிறது ஓகேவா இதுல இந்த டேவை எதுக்கு ஜூன் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி அப்சர்வ் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில இருந்த ஒரு ஸ்டாட்டிஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டியன்ஸ் இருந்தார் ஸ்டாட்டிஸ்டியன் இருந்தார் யார் அப்படின்னா பிரசாந்த் சந்திர மஹலோனோபிஸ் சரியா மஹாலோனோபிஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் இருந்தாரு அவரோட பர்த் ஆனிவர்சரி வந்து ஜூன் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி ஸோ அதனால அவரோட டேவே இருக்கட்டும் சரி அவர் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டியா இருந்திருக்காரு இந்தியால சோ அதற்காக அவரோட பர்த் ஆனிவர்சரி வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக் டேவாக இருக்கட்டும் சொல்லி பிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஜூன் இருபத்தி ஒன்பதை ரைட்டா ரைட் இதே மாதிரி ரீசெண்டா நேஷனல் இன்சூரன்ஸ் டே சரியா ஜூன் இருபத்தி எட்டாம் தேதி சோ இந்த டேட் நேற்று ரீசென்ட் நியூஸ் எல்லாம் வச்சிருந்தேன் சோ இன்னைக்கு வந்து ரீசென்ட் நியூஸ்ல இருக்கட்டுமே தான் அதுலேயே வச்சிருக்கேன் சரியா சோ நேஷனல் இன்சூரன்ஸ் அவேர்னஸ் டே வந்து ஜூன் இருபத்தி எட்டாம் தேதி மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்திக்கோங்க ஜூன் இருபத்தி எட்டாம் தேதி நேஷனல் இன்சூரன்ஸ் டே சரியா ஜூன் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி நேஷனல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் டே சரியா எஸ் இதற்கு என்ன க்ளூ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோ டுவெண்ட்டி நைன் நம்ம நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச நம்ம டுவெண்ட்டி நைன் நம்பர் எங்க மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் டக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷலான விஷயமா இருக்கு டுவெண்ட்டி நைன் ஒரு ஸ்பெஷலான விஷயமா இருக்குன்னா அது என்ன நம்பரா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்பது சரியா பிப் டுவெண்டி நைன் தானே எஸ் ஸோ பிப் டுவெண்ட்டி நைன் மட்டும் முக்கியமான நாள் கிடையாது ஜூன் டுவெண்ட்டி நைன் முக்கியமான நாள் சரியா அப்படின்றது ஒரு கணக்கெடுப்புல தான் தெரிஞ்சிருக்கு ஒரு ஸ்டாட்டிக்ஸ் எடுத்தப்ப தான் தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு க்ளூ வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ பிப் இருபத்தி ஒன்பது மட்டும் முக்கியமான நாள் கிடையாது ஜூன் இருபத்தி ஒன்பது முக்கியமான நாள் எதற்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அன்னைக்கு தான் எடுப்போம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா கிளியர் கிளியர் நெக்ஸ்ட் அபிச்சுரிஸ் என்னோட்டர் கிருஷ்ணகுட்டி பாசஸ் அவே சரியா சவாலர் கிருஷ்ணகுட்டி அப்படின்றவர் இறந்து போயிருக்காரு அவர் யாரு பாத்தீங்கன்னா மலையாளத்துல இருக்க லிரிசிஸ்ட் ஆத்தர் அண்ட் ஜேர்னலிஸ்டா இருந்தவர் சோ அவர் இறந்து போயிருக்காரு அவர் எங்க பாடம் பாத்தீங்கன்னா கேரளா பிறந்தவர் தான் அவர் ஓகேவா சோ இவர் என்னவா இருந்திருக்காரு இவர் என்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ணிருக்காரு அப்படின்றத சின்ன சின்ன ஒரு சின்ன விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இவர் வந்து ஏஆரோட ஃபார்மர் ஸ்டாப் ஆர்டிஸ்டா இருந்தவர் சரியா ஆர்டிஸ்ட் ஸ்டாஃபா இருந்தவர் ஏஆர்னா ஆல் இந்தியா ரேடியோல சரி ஆல் இந்தியா ரேடியோல ஒர்க் பண்ணிருக்காரு சோ அது மட்டும் இல்லாம கடைசியா வந்து அவர் அஸ்டன் எடிட்டரா இருந்து ரிட்டையர் ஆயிருந்திருக்காரு இதுல மலையாள மனோரமா டெய்லி அப்படின்ற ஒரு டெய்லி பேப்பர் டெய்லிஸ்ல வந்து அசிஸ்டன்ட் எடிட்டரா இருந்து ரிட்டையர் ஆனவர் அவர் மினிமம் வந்து ஒரு இப்ப கிட்டத்தட்ட ஒரு மூவாயிரம் டிவோஷனல் சாங்ஸ் எழுதியிருக்காரு இரநூறு புக்ஸ் ஆத்தர் பண்ணிருக்காரு சரியா யாரோட புக் எழுதியிருக்காரு மூவாயிரம் பாட்டு எழுதியிருக்காரு இந்த தெய்வீக பாடல்கள் எழுதியிருக்காரு டிவோஷனல் சாங் சரியா எஸ் இவருக்கு என்னென்ன இவர் எந்தெந்த இதெல்லாம் அவார்ட்லாம் வாங்கியிருக்காரு அப்படின்றதையும் சின்னதா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகே கேரளா சங்கீத நாடகா அகாடமி அவார்டு வாங்கியிருக்காரு அதே மாதிரி கேரளா சாகித்ய அகாடமி அவார்டும் வாங்கியிருக்காரு சரியா கிருஷ்ணகுட்டி இந்த ரெண்டு இதுலயுமே ரெசிபியண்டா இருந்திருக்கு அவரு சரியா ரெசிபியண்டா இருந்திருக்காரு அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க கிளியர் இதே மாதிரி ரீசெண்டா பிசினஸ் டைக்கூன் பலோஞ்சி மிஸ்ட்ரி அப்படின்றவர் இறந்து போயிருக்காரு அவரோட கம்பெனி பேர் சொல்ல முடியுமா யாராவது பலோஞ்சி மிஸ்ட்ரி அப்படின்றவர் இறந்து போயிருக்காரு அவரோட கம்பெனி நேம் சொல
சோ அதுல கோல்ட் மெடல் வாங்கின டீம்ல இருந்திருக்காரு சரியா நம்ம சிங் இருந்திருக்காரு யார் வரைந்தர் சிங் இருந்திருக்காரு அதே மாதிரி பிரான்ஸ் மெடல் வாங்கிச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டுல முனிச்சு ஒலிம்பிக்ஸ்ல பிரான்ஸ் மெடல் வாங்கிச்சு அதுலயும் வந்து நம்ம ஆள் இருந்திருக்காப்ல அது மட்டும் இல்லாம வேர்ல்ட் கப் அம்சடம்ல நைன்டீன் செவன்டி இருந்த வேர்ல்ட் கப்லயும் வந்து சில்வர் மெடல் வாங்கினாங்க அந்த டீம்லயும் இருந்திருக்காரு நம்ம மரீந்தர் சிங் ஓகேவா இது மட்டும் இல்லாம சின்னதா ஏசியன் கேம்ஸ் நைன்டீன் செவன்டி போர்லயும் செவன்டி எயிட்லயும் சில்வர் மெடல் வாங்கின பீம் ஏசியன் கேம்ஸ்லயும் இருந்திருக்காரு ஓகே இவருக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து தயன் சந்த் லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்ட் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது சரியா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல தயன் சந்த் அச்சீவ்மெண்ட் லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்ட் வாங்கியிருக்காரு நம்ம வரீந்தர் சிங் சரியா சரி பாஸ்கர் சிவா என்னப்பா சரி எனக்கு நீங்க மெசேஜ் பண்றது இப்படி போன வச்சிருக்கேன் எனக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகிட்டே இருக்கு நீங்க பண்ணி எனக்கு ஸ்க்ரோல் ஆகிட்டே இருக்கு நான் ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்டால் டக்குனு பார்ப்பேன் நீங்க மெசேஜ் நோட்டிபிகேஷன் அவுட் வந்துட்டு போதியா ஏயா பதற நோட்டிபிகேஷன் தானே வந்துருக்கு நாளைக்கு காலையில் எக்ஸாம் ஏன் நடக்க போகுது ஏயா பதற ஏயா பதற எனக்கு பதட்டமா இருக்கியா இதே மாதிரி ரீசெண்டா லாங் டிஸ்டன்ஸ் ரன்னர் ஒருத்தர் இறந்து போனாரு ஹரிச்சந்த் அப்படின்றவர் இறந்து போயிருக்காரு சரியா லாங் டிஸ்டன்ஸ் ரன்னர் ஹரிச்சந்த் இறந்து போயிருக்காரு ஓகே ஓகே இதுக்கு என்ன குளூ வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஊர்ல ஹாக்கி ஹாக்கி இப்ப இப்ப வந்து ஹாக்கி தான் வந்து கொஞ்சம் ட்ரெண்டிங்ல இருக்கு சோ யாராவது ஹாக்கி விளையாட வாங்க அப்படின்னு கூட்டா எல்லாரும் வரிஞ்சு கட்டிட்டு வந்துருவாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா சோ ஹாக்கி விளையாடுறதுக்கு இப்ப எல்லாரும் வரிஞ்சு கட்டிட்டு வந்துருவாங்க சோ அதான் நம்ம நேஷனல் கேம் இப்பதான் தெரிஞ்சிருக்கு எல்லாருக்கும் சோ ஹாக்கி விளையாடுறதுக்கு எல்லாரும் வரிஞ்சு கட்டிட்டு வந்துருவாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஓகே கிளியர் கிளியர் நெக்ஸ்ட் ஆ அபாயின்மெண்ட் கே கே வேணுகோபால் அக்ரிஸ் டு கண்டினியூஸ் அட்டார்னி ஜெனரல் ஃபார் த்ரீ மோர் மந்த்ஸ் அதாவது கே கே வேணுகோபால் இருக்காரு பாத்தீங்களா அவர் தான் நம்ம இந்தியாவோட அட்டார்னி ஜெனரலா இருக்காரு அவர் இன்னொரு மூணு மாசத்துக்கு அவரே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க சரியா கிளியர் இன்னொரு மூணு மாசத்துக்கு நீங்களே இருங்க அப்படின்னு சொல்லி அவரே இருக்க சொல்லிட்டாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சோ அவரும் சரி இருக்கேன்னு சொல்லிட்டாரு அக்ரி பண்ணிக்கிட்டாரு ஓகே நான் இந்த இந்தியாவோட அட்டார்னி ஜெனரலா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சரியா சோ இவர் எப்ப அட்டார்னி ஜெனரல் அப்பாயின் பண்ணப்பட்டாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அப்பாயின் பண்ணப்பட்டு விட்டார் சரியா ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலயே அட்டார்னி ஜெனரல் அப்பாயின் பண்ணப்பட்டு விட்டார் சோ அவரு எத்தனாவது அட்டார்னி ஜெனரல் அப்படி பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவோட பதினைந்தாவது அட்டார்னி ஜெனரலா இருந்திருக்காரு சோ அவர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல யாரை ரீப்ளேஸ் பண்ணிருக்காரு அப்படின்றதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க முகுல் ரஹோட்ஜி சரியா முகுல் ரஹோ ரோஹட்ஜி அப்படின்றவரை ரீப்ளேஸ் பண்ணிருக்காரு ஓகேவா டன் டன் சோ அட்டார்னி ஜெனரல்னா உங்களுக்கு தெரியும் தானே இந்தியாவோட சீஃப் லீகல் அட்வைசர் தான் அட்டார்னி ஜெனரல் சொல்லுவாங்க சரியா இந்தியன் கவர்மெண்டோட சீஃப் லீகல் அட்வைசர் தான் நம்ம அட்டார்னி ஜெனரல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா சோ நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட்டோட பிரின்சிபல் அட்வொகேட் அவர் தான் சரியா சுப்ரீம் கோர்ட்டோ நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோ இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்காக ஏதோ ஒன்று வருது ஸோ இந்தியன் கவர்மெண்ட் சம்மந்தப்பட்ட ஏதோ ஒரு கேசஸோ ஸோ ஏதோ நடக்குதுனாலும் அதுல இவர் தான் இருப்பாரு ஸோ அதே மாதிரி இந்தியாவோட சீஃப் லீகல் அட்வைசரும் இவர் தான் சரியா ஸோ அவர் தான் அட்டார்னி ஜெனரல் ஸோ அவர் அப்பாயின் பண்ணியிருக்காங்க இன்னொரு மூணு வருஷத்துக்கு மூணு மாசத்துக்கு நீங்களே இருக்கேன்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகே இதே மாதிரி ரீசெண்டா ஐஆர்எஸ் ஆபிசர் நிதின் குப்தாவை சிபிடிடியோட சேர்மனாக அப்பாயின் பண்ணியிருக்காங்க சரியா சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் டேரக்ட் டாக்ஸோட சேர்மனாக நிதின் குப்தா அப்பாயின் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் ஓகே டன் டன் ஸோ இதுக்கு என்ன குளூ வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி சொல்றது அட்டார்னி ஜெனரல் அப்படின்றது எப்படி குளூ வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோ லீகல் அட்வைசர் தானே வக்கீல் கரெக்ட் தானே ஓகே வக்கீல் வேணுகோபால் அதான் குளூவே ஓகே இந்தியாவோட வக்கீல் யாரு வக்கீல் வேணுகோபால் விவி ஓகே விவி வக்கீல் வேணுகோபால் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா பார்ட்னர்ஷிப் ஈசி டிரான்ஸ்பர் பார்ட்னர் வித் கேஷ் ஃப்ரீ பேமெண்ட்ஸ் டு மேக் இன்டர்நேஷனல் டிரான்சாக்ஷன் சரியா அதாவது ஈசி டிரான்ஸ்பர்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஜுகேஷன் பேமெண்ட்லாம் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா கிராஸ் பார்ட் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்லாம் வந்து எஜுகேஷன் பேமெண்ட் பண்ணுறக்காக இந்த ஈசி டிரான்ஸ்பர்ன்ற விஷயம் ஈசி டிரான்ஸ்பர்ன்ற வந்து இந்த கிராஸ் பார்ட்ரு பேமெண்ட் பண்ணுறக்காக பேமெண்ட் சர்வீஸ் வச்சிருக்காங்க சரியா எஜுகேஷனுக்கான பேமெண்ட் சர்வீஸ் வச்சிருக்காங்க பிளாட்ஃபார்ம் வச்சிருக்காங்க அவங்க தான் ஈசி டிரான்ஸ்பர் சைனாவில் இருக்கு ஓகேவா அவங்க வந்து நம்ம இந்தியாவில் இருக்க கேஷ் ஃப்ரீ பேமெண்ட்ஸோட ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் உள்ள வந்திருக்காங்க எதற்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம்
ஈஸி டிரான்ஸ்ஃபர்ல இப்ப அங்க பே பண்ணிக்கலாம் பீஸை சோ இந்த மாதிரி ஒரு ஈஸியான விஷயத்த கொண்டு வந்திருக்காங்க நம்ம கேஷ் ஃப்ரீ பேமெண்ட் சோ ஈஸி டிரான்ஸ்ஃபர் பார்ட்னர்ஷிப் வச்சு சரியா ஈஸியா புரிஞ்சா டன் சோ இவங்க வந்து சைனாலாம் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த பிசினஸ் இதுவரையும் சைனா பேஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க பாத்தீங்களா ரெண்டு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் பேர் வந்து இதனால பெனிஃபிட் ட்ரஸ்டடா இருந்திருக்கு ட்ரஸ்டடா இருந்திருக்கு இந்த ஈசி டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி சார் ரெண்டு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் சைனா பேஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ட்ரஸ்டட் பிளாட்ஃபார்மா இருந்திருக்கிறது சரியா ஓவரால் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் யூஎஸ் டாலர் வந்து டிரான்சாக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல மட்டும் சரியா கிளியர் காஷ்மீரியோட சிஇஓ யாரு ஆகாஷ் எஸ் ஹெட் குவார்டர் பெங்களூரு ஃபவுண்டர் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஈசி டிரான்ஸ்ஃபரோட ஹெட் குவார்டர் பெய்ஜிங் சைனா சிஓ மைக்கிள் சாங் ஹெட் குவார்டர் சி ஃபவுண்டர் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு ஓகே இதே மாதிரி ரீசெண்டா புரோட்டேனும் பேனியர்பையும் சேர்ந்து ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் வச்சிருந்தாங்க இதற்காக பேப்பர்லெஸ் பேன் சர்வீஸ்க்காக பார்ட்னர்ஷிப் வச்சிருந்தாங்க பேனியர்பையும் புரோட்டேனும் ரைட்டா ரைட் நெக்ஸ்ட் எக்ஸைஸ் ஐஎன்எஸ் சாத்புரா ரீச்சர்ஸ் ஹோல் ஹார்பர் இன் ஹவாய் கலிபோர்னியா டு டேக் பார்ட் இன் ரிம்பேக் எக்ஸைஸ் சரியா ஸோ ரிம்பேக் எக்ஸைஸ்ல அட்டன் பண்றதுக்காக நம்ம ஐஎன்எஸ் சாத்புரா இருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியன் நேவல் ஷிப் சாத்புரா ஸோ அவங்களும் பி எயிட் ஐ லாங் ரேஞ்ச் மேரிடைம் பேட்ரோல் ஏர்கிராஃப்டும் வந்து ஹோல் ஹார்பருக்கு போயிருக்காங்க ஹவாயில யூஎஸ்ல இருக்க ஹவாயில இருக்க ஹோல் ஹார்பருக்கு போயிருக்காங்க எதற்காக ரிம்பேக் எக்ஸைஸ் பண்றதுக்காக சோ ரிம்பேக் எக்ஸைஸ்ல யாரெல்லாம் கலந்துக்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபோர் குவாட் கண்ட்ரிஸ் கலந்துக்கிறாங்க அது போக சவுத் சைனா சிய சுத்தி இருக்க எல்லா நேஷனும் வந்து கலந்துக்கிறாங்க முக்கியமான நேஷன்ஸா வந்து கலந்துக்கிறாங்க ஓகேவா சோ இது வந்து ஒரு மல்டி லேட்டரல் எக்ஸைஸ் நிறைய கண்ட்ரி கலந்துக்கிறோம் மல்டி டைமென்ஷனல் எக்ஸைஸ் இது சோ இதுல மொத்தம் இந்த தடவை எவ்வளவு பேர் கலந்துக்கிறாங்க இருபத்தி ஏழு கண்ட்ரிஸ் கலந்துக்கிறாங்க சரியா சோ டுவெண்டி செவன் கண்ட்ரிஸ் கலந்துக்கிறாங்க யூஎஸ் நேவி தான் வந்து இந்த எக்ஸைஸ் லீட் பண்றாங்க சரியா லீட் பண்றது யூஎஸ் நேவி சோ கலந்துக்கிறது டுவெண்டி செவன் கண்ட்ரிஸ் சோ அதுல முக்கியமான கண்ட்ரிஸ் வந்து குவாட் கண்ட்ரிஸ் கலந்துக்கிறாங்க குவாட் கண்ட்ரிஸ் தான் தெரியும்ல சோ இந்தியா எஸ் இந்தியா யூஎஸ் ஆஸ்திரேலியா அதுக்கு போக இந்தியா யூஎஸ் ஆஸ்திரேலியா ஜப்பான் சரியா எஸ் இவங்க நாலு பேர் தான் வந்து குவாட் கண்ட்ரிஸ் சொல்லுவாங்க சோ இவங்களும் கலந்துக்கிறாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே டன் இதே மாதிரி ரீசெண்டா நம்ம இந்தியன் ஏர்போர்ஸ் லீடர்ஷிப் ப்ரோக்ராம் இஜிபியன் ஏர்போர்ஸ் நடத்துற டாக்டிக்கல் லீடர்ஷிப் ப்ரோக்ராம் எக்ஸைஸ்ல கலந்துக்கிறாங்க அப்படின்றதையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் சரியா தெரிஞ்சுக்கோங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க சரியா சோ டாக்டிக்கல் லீடர்ஷிப் ப்ரோக்ராம் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸைஸ்ல வந்து இஜிபியன் ஏர்போர்ஸ்ல நடக்குது சோ இஜிபி நடத்துறாங்க ஈஜிப்டோட சேர்ந்து வந்து நம்ம இந்தியன் ஏர்போர்ஸ் கலந்துக்கிறாங்க சோ அதுலயும் இதே மாதிரி மல்டி லேட்டர் எக்ஸைஸ் தான் அதுவும் ஓகே டன் நெக்ஸ்ட் டிஃபென்ஸ் இந்தியன் கோஸ்ட் கார்ட் லான்சஸ் பத்மா சென்ட்ரலைஸ்ட் பேமெண்ட் சிஸ்டம் சரியா பத்மானா பத்மான்றது ஒரு ஸ்கீமோ எதுவோ கிடையாது அது வந்து ஒரு சிஸ்டம் ஒரு ஒரு இனிஷியேட்டிவ் மாதிரி ஒண்ணு கொண்டு வந்துருவாங்க ஒரு மாடல் கொண்டு வந்துருவாங்க என்ன தான் பாத்தீங்கன்னா பேரோல் ஆட்டோமேஷன் ஃபார் டிஸ்போர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் மந்த்லி அலவன்ஸ் சரியா சோ அதான் வந்து பத்மாவோட ஃபுல் ஃபார்ம் ஓகே பே ரோல் பேரோல் ஆட்டோமேஷன் ஃபார் டிஸ்போர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் மந்த்லி அலவன்ஸ் அப்படின்றதா அந்த பத்மாவோட ஃபுல் ஃபார்ம் சோ இந்த மாதிரி ஒரு அலவன்ஸ் சிஸ்டம் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க நம்ம இந்தியன் கோஸ்ட் கார்டு இது எதற்காக அப்படின்னு பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சோ இந்த இந்தியன் கோஸ்ட் கார்டில் ஒர்க் பண்ற ஜென்ரல் பர்சனல்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்றவங்களா இருக்காங்க பாத்தீங்களா சோ அவங்களுக்குலாம் வந்து டிஃபென்ஸ்ல ஒர்க் பண்றவங்க அவங்க எல்லாம் இருக்காங்களா ஐ ஐ அதாவது இந்தியன் கோஸ்ட் கார்டில் ஒர்க் பண்றவங்க சோ அவங்களுக்கான இந்த அலவன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் பாத்தீங்களா சோ இந்த அலவன்ஸ் கொடுக்கறது அவங்களுக்கான பேமெண்ட்ஸ் கொடுக்கறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கும்ல சோ அதெல்லாம் வந்து டேரக்டா ஆட்டோமேட்டா மந்த்லி மந்த்லி பே ஆகிற மாதிரி செட் பண்றதா இந்த சிஸ்டம் ஒன்று வந்திருக்காங்க பேரோல் ஆட்டோமேஷன் ஃபார் டிஸ்போர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் மந்த்லி அலவன்சஸ் ஓகேவா ஆட்டோ பே ஆட்டோமேட்டிக்கா பே பண்ற மாதிரி சரியா மந்த்லி மந்த்லி வந்து அவங்களுக்கு இந்த அலவன்ஸ்னா அந்த அலவன்ஸ் அந்த ஆட்டோமேட்டா அதுவே பே பண்ணிட்டே இருக்கும் அந்த சிஸ்டமே வந்து பே பண்ணிடுவோம் அவங்களுக்கு சரியா சோ அதுல ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அப்ளை பண்ணி விட்டா போதும் சோ அதுவே ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டே இருக்கும் பே பண்ணிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி விஷயத்த கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த எங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்தியன் கோஸ்ட் கார்ட்ல கொண்டு வந்திருக்காங்க ரைட்டா ரைட் இன்னும் நூறு பேர் தான் நான் லைவ் ஆச்சு ஓ மை காட் சே ரைட் படிக்கிறவங்க படிச்சுட்டே இருங்க நல்ல விஷயம் ஓகே ஐசிஜியோட டிஜிஆர் விஸ் பதானியா ஹெட் குவார்டர் நியூ டெல்லி ஃபவுண்ட் அட் நைன்டீன் செவன்டி செவன் ஓகேவா இதே மாதிரி நேத்து ஒன்று பார்த்தோம்
மெயின் பேட்டில் டேங்க் அர்ஜுன் அப்படின்ற ஒரு டேங்க்ல வச்சு தான் டெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க சரியா சோ இந்த பீரங்கி டேங்க் இருக்கும் பாத்தீங்களா அதுல வச்சு சுடுற ஒரு மிசைல் தான் இந்த மிசைல் அந்த மிசைல டெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க சோ அதோட ரேஞ்ச் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் சரியா இந்த ஏடிஜிஎம் ரேஞ்ச் லேசர் கைடட் ஏடிஜிஎம் ரேஞ்ச் என்னன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் தான் ரேஞ்ச் ரைட்டா அதை டெஸ்ட் பண்ணி பாத்துக்காங்க டிஆர்டிஓ ஹெட் குவார்டர் நியூ டெல்லி ஃபவுண்டர் நைன்டீன் பிப்டி எயிட் சேர்மன் ஜி சதீஷ் ரெட்டி இதே மாதிரி ரீசெண்டா பிஎல் எஸ்ஆர் எஸ்ஏஎம் ஓட மிசைல டெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க நம்ம யார் டெஸ்ட் பண்ணிருக்கா இத இதையும் வந்து நம்ம டிஆர்டிஓ தான் டெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க எங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒடிசால ஒடிசா கோஸ்ட்ல சண்டிப்பூர் இடத்துல இந்தியா டெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க ஓகேவா ஓகே பிஎல் எஸ்ஆர் எஸ்ஏஎம் அதோட ஃபுல் ஃபார்ம் சொல்ல முடியுமா யாராவது ஓகேவா பிஎல் க்கு வேணா வெர்டிகல் லாங் ரேஞ்ச் சரியா பிஎல் வெர்டிகல் லாங் ரேஞ்ச் இருக்கும் கரெக்டா எஸ்ஆர் எஸ்ஏஎம் ஃபுல் ஃபார்ம் சொன்னீர்கள் என்றால் நன்றாக இருக்கும் மக்களே சொல்லுங்க நான் அடுத்த நியூஸ் போறேன் அவார்ட்ஸ் ஒடிசா கவர்மெண்ட் பேக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் இன் நேஷனல் எம்எஸ்எம்இ அவார்ட் சரியா நம்ம நேஷனல் எம்எஸ்எம்இ அவார்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூல ஸ்டேட்டுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு வந்து எந்த எம்எஸ்எம்இ வந்து டெவலப் பண்ணிருக்காங்க சரியா எஸ் வெர்டிகல் லான்ச் ஷார்ட் ரேஞ்ச் சர்ஃபேஸ் டு ஏர் மிசைல் செம வெர்டிகல் லான்ச் ஷார்ட் ரேஞ்ச் சர்ஃபேஸ் டு ஏர் மிசைல் ரைட் 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 ஷார்ட் ரேஞ்ச் சர்ஃபேஸ் டு ஏர் மிசைல் எஸ்ஆர் எஸ்ஏஎம் ஓகே சரி இந்த நியூஸ் வரும் எம்எஸ்எம்இ அவார்டு வந்து நம்ம நேஷனல் கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் இந்தியன் கவர்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க அந்த கவர்மெண்ட் அந்த அவார்டை வந்து இந்த அரவை எந்த ஸ்டேட் வாங்கிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் வாங்கிருக்காங்க அந்த அவார்டு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒடிசா வாங்கிருக்காங்க எந்த கேட்டகரியில பாத்தீங்கன்னா நேஷனல் எம்எஸ்எம்இ அவார்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ஸ்டேட் அண்ட் யூனிவர்சிட்டி ஃபார் அவுட் ஸ்டாண்டிங் கான்ட்ரிபியூஷன் ஒடிசாட்ரிபியூஷன்ட்ரிபியூஷன்ட்ரிபியூஷன்ட்ரிபியூஷன்ட்ரிபியூஷன்ட்ரிபியூஷன்ட்ரிபியூஷன்ட்
சோ கடைசி கிட்டே இருக்கிறது யாரும் பூனேவும் கொல்கட்டாவும் லிஸ்ட் பொசிஷன்ல இருக்காங்க சரியா லிஸ்ட் பொசிஷன்ல இருக்கிறது வந்து பூனேவும் கொல்கட்டாவும் இந்தியாவை பொறுத்த வரையும் ஓகே சோ இதுல டாப்ல யாரு இருக்காங்க வேர்ல்ட் லெவல்ல டாப்ல யார் பாக்கிங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹாங்காங் தான் அவங்க இருக்காங்க ஹாங்காங் தான் வந்து வேர்ல்ட் லெவல் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியான சிட்டி லீவ் பண்றதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி டாப் பொசிஷன் இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து ஜூரிக்கும் ஜெனிவாவும் இருக்காங்க ஜூரிக் சுவிட்சர்லாந்து ஜெனிவா சுவிட்சர்லாந்து இருக்காங்க ரைட்டா கிளியர் கிளியர் மெர்சரோட சிஓ யாரு மார்டின் ஃபெர்லாண்ட் ஹெட் குவார்ஸ் நியூயார்க் யூஎஸ் ஃபவுண்டர் நைன்டீன் இதே மாதிரி குளோபல் லிவபிலிட்டி இண்டெக்ஸ் நம்ம எக்கனாமிக்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் யூனிட் ரிலீஸ் பண்ணிருப்பாங்க அதுல டாப் இருக்கிறது யாரும் வியனா ஆஸ்ட்ரியா டாப்ல இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்துருந்தோம் நெக்ஸ்ட் பேங்கிங் ஏஸ் மணி லான்ச் நியூ வேரபிள் ஏடிஎம் கார்ட்ஸ் அட் ஆஃப் லைன் யூபி அதாவது நம்ம ஏஸ் மணி இருக்காங்க பாத்தீங்களா ஏஸ் ஃபேர் ஃபின்டெக் பிரைவேட் லிமிடெட் அவங்களோட தான் அந்த ஏஸ் பணின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க பேமெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம் தான் அவங்க ஸோ அவங்க வந்து யூபிஐ ஒன் டூ த்ரீ பேமெண்ட்டையும் வேற வேரபிள் ஏடிஎம் கார்ட்ஸையும் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க சரியா ஸோ உங்களுக்கு ஒன் டூ த்ரீ பே பேமெண்ட்ஸ்லாம் என்னென்னு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இந்த ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனோ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனோ இல்லாமலும் நீங்கள் யூபிஐ பேமெண்ட் பண்ணலாம் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபீச்சர் ஃபோன்லேயே வந்து அந்த நம்பர் கால் பண்ணி ஸோ எவ்வளோ பேமெண்ட்றதை டைப் பண்ணி அந்த மெசேஜுக்கு டைப் மெசேஜ் மாதிரி பண்ணி அவங்களுக்கு பேமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரியா ஸோ அந்த விஷயத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க ஏஸ் பண்ணி அது மட்டும் இல்லாமல் வேரபிள் ஏடிஎம் கார்ட்ஸ்னு சொல்லி ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்துருக்காங்க அது என்ன வேரபிள் ஏடிஎம் கார்ட்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீச்சை இந்த மோதரத்தெல்லாம் வந்து உங்களோட ஏடிஎம் கார்டு டீட்டெயில் கொடுத்துருவோம் ஸோ நீங்கள் இந்த போய் பே பண்ணுறதெல்லாம் இருக்கும் பார்த்திங்களா கார்ட் பேமெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் இல்லை ஸோ அது நீங்கள் ஏடிஎம் கார்டு இல்லாமலே வந்து பேமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் கேஷ்லெஸ் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா எஸ் அந்த மாதிரி விஷயத்தை தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க கிளியர் டன் ஏஸ் மணி சிஓ யாரு ஜிமின் குரிச்சில் ஹெட் குவார்டர்ஸ் கொச்சி ஃபவுண்டர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இதே மாதிரி ரீசெண்டா முஃபின் ஃபினான்ஸுக்கு முதல்வரா ப்ரீபெய்ட் பேமெண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் லைசன்ஸ் வந்து ஆர்பிஐ கொடுத்துருக்காங்க ப்ரீபெய்ட் பேமெண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் லைசன்ஸ் ஆர்பிஐ வந்து முஃபின் ஃபினான்ஸுக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள் அப்படின்றத உங்களுக்கான ரீசென்ட் நியூஸ் ஐயோ ஓடிச்சு இண்டஸ்ட்ரி ஃபர்ஸ்ட் குளோபல் ஹெல்த் கேர் ப்ரோக்ராம் இன்ட்ரடியூஸ் பை பஜாஜ் அலையன்ஸ் பஜாஜ் அலையன்ஸ் ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்க வந்து குளோபல் ஹெல்த் கேர்னு சொல்லி ஒரு ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ப்ரோக்ராம் தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க அவங்களே இது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்சூரன்ஸ் பாலிசி மூலமாக வந்து ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி மூலமாக வந்து நீங்கள் இந்தியாக்குள்ளேயும் சரி இந்தியாவுக்கு வெளியும் சரி மெடிக்கல் பாலிசியை அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஸோ இன்டர்நேஷனல் லெவலையும் நீங்கள் யூஸ் டொமஸ்டிக்காகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்டர்நேஷனலையும் இந்த பாலிசியை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இன்டர்நேஷனல் லெவல் பாலிசியை கொண்டு வந்திருக்காங்க நம்ம பஜாஜ் அலியான்ஸ் ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி சரியா ஸோ இதன் மூலமாக வந்து நீங்கள் ஃபாரின்லேயே ஏதோ ஒன்று ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறீங்கன்னா ஸோ இம் எமர்ஜென்சி ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க முடியாது ஸோ நார்மல் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அங்கே இந்த மாதிரி பஜாஜ் அலையன்ஸோட இந்த இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் செல்லும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த இடத்துல பஜாஜ் அலையன்ஸ் அவங்களோட பார்ட்னர்ஷிப் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களோட இந்த இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் செல்லும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லையா இப்போ எப்படி இது பார்ட்னர்ஷிப் வைப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பஜாஜ் அலையன்ஸ் இருக்காங்க ஸோ இப்போ பஜாஜ் அலையன்ஸ் வந்து இந்தியாவில் இருக்காங்க ரைட்டா இப்போ இவங்க எப்படி இன்டர்நேஷனல் லெவலில் அவங்களுக்கு பார்ட்னர்ஷிப் கொடுப்பாங்க இப்போ வேற எங்கே கண்ட்ரியில் பஜாஜ் அலையன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அங்கே மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படி கிடையாது அதாவது எப்படி அப்படின்னா இப்போ பஜாஜ் அலையன்ஸ் இருக்காங்க ஸோ இவங்க இந்தியாவில் இருக்காங்க ரைட்டா இந்தியாவில் இவங்க இருக்காங்க ஸோ இதே மாதிரி யூஎஸ்ல ஒருத்தவங்க இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கிறோமே யூஎஸ்ல ஏதோ ஒன்று எக்ஸ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஏதோ எக்ஸ்னு ஒரு கம்பெனி இருக்காங்க சரியா அந்த கம்பெனியோட இப்போ பஜாஜ் அலையன்ஸ் பார்ட்னர்ஷிப் வச்சுருவோம் சரியா ஸோ இவங்களோட இவங்க பார்ட்னர்ஷிப் வச்சுட்டாங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த எக்ஸ்ட்ரா கம்பெனி இப்போ யூஎஸ்ல எந்தெந்த ஹாஸ்பிட்டல்லாம் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு இன்சூரன்ஸ் கொடுக்குறாங்களோ அந்த ஹாஸ்பிட்டல்லாம் வந்து நம்ம பஜாஜ் அலையான்ஸோட இன்சூரன்ஸும் செல்லும் புரியுதா மேட்ரு புரிஞ்சா எஸ் கரெக்டா ஸோ பஜாஜ் அலையன்ஸோட இன்சூரன்ஸ் இப்படி தான் வேலை பார்க்கும் புரியுதா ஸோ இதுதான் குளோபல் ஹெல்த் கேர் ஸ்கீம் மாதிரி ஒன்றும் கொண்டு வந்திருக்காங்க பஜாஜ் அலையான்ஸ் ஓகே பஜாஜ் அலையன்ஸ் சிஓ யாரு தப்பான் சிங்கிள் ஹெட் குவார்டர் ஸ்பூனே ஃபவுண்டர் டூ தௌசண்ட் இதே மாதிரி நம்ம பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் பிரைவேட் லிமிட் வந்து வேர்ல்ட் லைனோட வேர்ல்ட் லைன் இந்தியாவோட பார்ட
இந்த மாதிரி ஆக்சிஸ் பேங்க்ல நான் லோன் கட்டணும் ஸோ எனக்கு இந்த நம்பர் தான் லோன் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க அங்க போய் பே பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஃபெசிலிட்டிக்காக தான் இந்த பார்ட்னர்ஷிப் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது புரிஞ்சு போச்சா ஸோ இப்படி சொல்லிட்டுன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா புரிஞ்சு இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் கூட உங்களுக்கு தேவைப்படாது கரெக்டா கிளியர் பாயிண்ட் இருக்கணும் இந்த அவ்வளவுதான் <laughs> 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 ஒரு <laughs> இது கொஞ்சம் நல்ல நியூஸ் ஆரம்பிச்சு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் சோ இருந்தாலும் சொல்றேன் சோ சூர்யா பிகம்ஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் ஆக்டர் டு பி இன்வைட்டட் டு ஜாயின் ஆஸ்கர் கமிட்டி சரியா நம்ம ஆஸ்கர் ஆர்கனைசேஷன் மெம்பர்ஷிப் கமிட்டில முதல் முதலாக தமிழ் ஆக்டராக போய் சேர இன்வைட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் நம்ம சூர்யா சரியா நம்ம சூர்யா தான் வந்து முதல் 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 தமிழ் ஆக்டர் தமிழ் ஆக்டர்ல முதலாளாக வந்து ஆஸ்கர் ஆர்கனைசேஷன் மெம்பர்ஷிப் கமிட்டில வந்து மெம்பராக இன்வைட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் ரைட்டா சோ இல்ல மொத்தம் எத்தனை பேர் இன்வைட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சூர்யா வந்து ஒரு ஆளா வந்து இந்தியாவில இருந்து செலக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் ரைட்டா சோ யா யாரு சூர்யா கஜோல் அதே மாதிரி ரீமா கட்கி அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் டேரக்டர் அவங்க சோ அவங்களும் மூணு பேரும் வந்து இந்தியால இருந்து இந்தியாவை ரெப்ரசென்ட் பண்ணி அந்த கமிட்டில சேர்ந்திருக்காங்க ரைட்டா சோ இப்ப நம்ம ரீசெண்டா சூரரை போட்டும் ஜெய் பீம் எல்லாம் வந்து ஆஸ்கார்ல நாமினேட் பண்ணப்பட்டு சோ பேசப்பட்டுச்சு சோ டாக்ல இருந்துச்சு சோ அதனாலதான் மேபி சூர்யாவை செலக்ட் பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு விஷயமும் இருக்கிறது சோ இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம நம்ம ஊர்க்காரரை வந்து செலக்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றப்போ கொஞ்சம் ஜாலியா தானே இருக்கும் ஏஎம்பிஏஎஸ் அதாவது அகாடமி ஆஃப் மோஷன் பிக்சர் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் அதோட பிரசிடென்ட் யாரு ஜான் பெய்லி ஹெட்வார்டர்ஸ் கலிபோர்னியா யூஎஸ் ஃபவுண்டர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் இதே மாதிரி ரீசெண்டா ஆஸ்கர் டுவெண்ட்டி டூ இந்தியா ரைட்டிங் வித் ஃபயர் அப்படின்றது வந்து பெஸ்ட் டாக்குமெண்ட்ரி ஃபீச்சர் கேட்டகரியில செலக்ட் பண்ணப்பட்டு நாமினேட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருந்தோம் ரீசெண்டா சரியா இந்த ரைட்டிங் வித் ஃபயரோட ஸ்கிரிப்ட் ரைட் தான் வந்து இந்த ரீமா கட்கி அப்படின்றவங்க நினைக்கிறேன் சார் ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டா டேரக்டர்ன்றது கரெக்டா தெரியல பட் அதை பத்தியும் அதோட சம்மந்தப்பட்டதும் ஆகும் ஓகேவா அது நேஷனல் டக் கர்மயோகி இ லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்ம் லான்ச்சு பை கவர்மெண்ட் அதாவது நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து நம்ம அஸ்வினி வைஷ்ணவ் இருக்காரு பாத்தீங்களா ரயில்வேஸ் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் ஐடி மினிஸ்டர் அவர் வந்து டக் இ கர்மயோகி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இ லேர்னிங் போர்ட்ல வந்து லான்ச் பண்ணி வச்சிருக்காரு சரி இது நார்மலா வந்து இந்த டக் கர்மயோகினா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த எப்படி சொல்றது டக் சேவாக்குன்னு சொல்லி ஒரு அமைப்பு இருக்காங்க சரியா கவர்மெண்ட்ல இருந்து வச்சிருக்காங்க இன்டீரியர் எல்லாம் போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும் பாத்தீங்களா அதெல்லாம் வந்து டக் டக் சேவாக்குன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அங்க ஒர்க் பண்றவங்களுக்கெல்லாம் ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் அதற்கெல்லாம் அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து எஜுகேஷன் கொடுக்கணும் எப்படி எப்படிலாம் இருக்கணுன்றதுக்கான ஸ்கில் டெவலப் லேர்னிங் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த டக் கர்மயோகி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு போர்ட்டல லான்ச் பண்ணி வச்சிருக்காரு நம்ம அஸ்வினி வைஷ்ணவ் சரியா ரொம்ப சிம்பிள் தான் மகளிர் ரொம்ப கஷ்டமான இதெல்லாம் கிடையாது ஓகே ரயில்வே மினிஸ்டர் யாரு அஸ்வினி வைஷ்ணவ் கான்ஸ்டன்சி ஒடிசா இதே மாதிரி ரீசெண்டா நம்ம அஸ்வினி வைஷ்ணவ் வந்து போர்ட்டல் அண்ட் பாலிசி சாரி பாலிசி அண்ட் போர்ட்டல் ஃபார் இ ஆக்ஷன் இ ஆக்ஷனுக்காக ஒரு போர்ட்டல் அண்ட் பாலிசி வந்து லான்ச் பண்ணி வச்சிருந்தாரு நம்ம அஸ்வினி வைஷ்ணவ் சரியா சரி நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் பிஒஎஸ்இ பில்ஸ் இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் ஃபிராக்ஷனல் ஓன் சோலார் பவர் பிளான் இன் கர்நாடகா கர்நாடகால முதல் முதலாக ஃபிராக்ஷனல் ஓன் சோலார் பவர் பிளான் கொண்டு வர போறாங்க யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிஒஎஸ்சி அப்படின்னு சொல்ற இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம் தான் கொண்டு வர போறாங்க சரியா சோ இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து கர்நாடகா ஒரு பவர் பிளான் சோலார் பவர் பிளான் கொண்டு வர போறாங்க அதற்கு இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு வந்து நிறைய பேர் வந்து உள்ள கூட்டுக்கலாம் சரியா ஃபிராக்ஷனலா ஓனர்ஷிப் வச்சுக்கலாம் சரியா நிறைய பேர் வந்து அதுல வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸ் இன்வெஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க பாத்தீங்களா அவங்களாம் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி பேசிக்கா ஐயாயிரத்துல இருந்து நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் மொத்த ப்ராஜெக்ட் வேலு இருநூத்தம்பது மில்லியன் ருபீஸ் சோ அதுல வந்து நீங்க பேசிக்கா இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் சோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதுல வந்து ஆவரேஜ் இன்வெஸ்ட் ஆர்டிகேட்டா எவ்வளவு பிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க இருபத்தஞ்சாயிரம் பிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க ஓகேவா கிளியர் 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 கிளியர்
கமிஷன் பண்ணிடுறோம் ட்ரை பண்ணி கொண்டு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இன்னும் எவ்வளோன்றதா கன்ஃபார்மா சொல்லல சரியா எஸ் கனடா கவர்னர் யார் தவச்சன் கெலாட்டு கேபிட்டல் பெங்களூரு சிஎம் பசவராஜ் பொம்மை இதே மாதிரி ரீசெண்டா கர்நாடகால நேத்து ஒரு நியூஸ் பார்த்தோம் காசி யாத்ரா ஸ்கீம் சொல்லி அதுவும் வந்து ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறதா சரியா புல் கேம்ஸ் வந்து ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து நீங்க காசிக்கு போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க ரைட்டா நெக்ஸ்ட் ஆ ஹனி டெஸ்டிங் லேப் இன் நாகாலாந்து என்ன பை யூனியன் அக்ரிகல்ச்சர் மினிஸ்டர் நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் மினிஸ்டர் வந்து நாகாலாண்டுக்கு இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு விசிட் போயிருக்காரு அப்போ வந்து நாகாலாண்டில் திமாப்பூர் ஹனி டெஸ்டிங் லெபாரட்டரியை திறந்து வச்சுட்டு வந்திருக்காப்புல சரி என்ன கிரேட் பண்ணி வச்சுட்டு வந்திருக்காரு ஸோ இது வந்து எதற்காக அங்கே இருக்க பி கிபிஸ் அண்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கெலாம் வந்து இந்த டெஸ்டிங்க்கு சப்போர்ட் பண்ணும் இல்லை அவனோட ஹனி வந்து எவ்வளோ இதாக இருக்குன்னு சொல்லி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்களே ஸோ அந்த டெஸ்டிங் சப்போர்ட்டாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஹனி டெஸ்டிங் லேபர் நாகாலாண்டில் திறந்து வச்சு வந்திருக்காரு நம்ம யூனியன் அக்ரிகல்ச்சர் மினிஸ்டர் ஓகேவா நாகாலாண்டர் கேபிட்டல் கொஹிமா சிஎம் நெப்யூரியோ கவர்னர் ஜக்தீஷ் முகி இதே மாதிரி ரீசெண்டாக நம்ம ஏடிபி வந்து ரெண்டு மில்லியன் டாலர் வந்து லோனாக கொடுத்துருக்காங்க எதுக்கு அர்பன் டெவலப்மெண்ட்காக நாகாலாண்டுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றதான் உங்களுக்கான ரீசன்ட் நியூஸ் ரைட்டா ரைட் நெக்ஸ்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் நவாக் ஜோகோவிக்ஸ் பிகம் ஃபர்ஸ்ட் பிளேயர் டு வின் எயிட்டி மேட்சஸ் இன் ஆல் ஃபோர் கிராண்ட் ஸ்லாம் சரியா அதாவது வேர்ல்டு நடக்கிற நாலு முக்கியமான கிராண்ட் ஸ்லாம்ஸ் இருக்கு சரியா கிராண்ட் ஸ்லாம் டோர்னமெண்ட் இருக்கு டென்னிஸ்ல ஸோ அதுல என்னென்ன கிராண்ட் ஸ்லாம் பண்ணுங்க கீழே எடுத்துக்கீங்க எடுத்து வச்சுக்க மேடம் ரொனால்டு கேரோஸ் ஆஸ்திரேலியன் ஓப்பன் யூஎஸ் ஓப்பன் அண்ட் விம்பிள்டன் எல்லாத்துலையும் வந்து எண்பது எண்பது வின்னர் மேட்சஸ் வந்து ஜெயிச்சிருக்காப்ல சரியா அப்படின்ற ரெக்கார்டை படைச்சிருக்காரு நம்ம நவாக் ஜோகோவிக் ஓகேவா செர்பியன் பிளேயர் நவாக் ஜோகோவிக் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காரு இதுல கடைசியால இந்த விம்பிள்டன்ல நம்ம மோன்சூ மோன்சூன் வூ அப்படின்ற ஒரு தோக்கடிச்சுதான் இந்த எண்பதாவது வெற்றியை பதிவு பண்ணி நாலு கிராண்ட் ஸ்லாம்லையும் வந்து எண்பது வெற்றியை பதிவு பண்ணியிருக்கவர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரெக்கார்டை அவர் படைச்சிருக்காரு நம்ம நவாக் ஜோகோவிக்ஸ் ஓகேவா நாலு கிராண்ட் ஸ்லாம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ரோலான் கேரோஸ் ஆஸ்திரேலியன் ஓப்பன் யூஎஸ் ஓப்பன் விம்பிள்டன் ஓப்பன் சரியா சரி விம்பிள்டன் ஓப்பனா லண்டனில் நடக்குது அதான் விம்பிள்டன் ஓப்பன் ஓகே ஓகே இதே மாதிரி ரீசெண்டாக வந்து பிடபிள்யூ இண்டோனேஷியா மாஸ்டர்ஸ் வந்து ஜக்கட்டால நடந்திருக்கு ஸோ அதில் வின் பண்ணது யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மென்ஸ் கேடையில் ஆக்சல் விக்ட்ரிசன் ஆக்சல் சாரி எஸ் அலெக்ஸ் ஆக்சல் சனா அவர் தான் ஜெயிச்சிருக்காரு எஸ் விக்டர் ஆக்சல்சன் அவர் பேர் ஏதோ ஆக்சல்சன் வரும் அது மட்டும் ஞாபகம் இருக்கும் ஓகே அவர் தான் வந்து இண்டோனேஷியா மாஸ்டர்ஸ் பிடபிள்யூஎஃப்ல ஜெயிச்சிருக்காரு அப்படின்றதே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஞாபகப்படுத்திக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் தன்லட்சுமி பிகம்ஸ் தேர்ட் ஃபாஸ்டஸ்ட் இந்தியன் உமன் இன் டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அதாவது டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ரன்னிங்ல வந்து ஏஸ் பிரிண்டரான ஷேகர் தனலட்சுமி அப்படின்றவங்க வந்து இந்தியாலே வந்து மூணாவது பெண்மணியாக வந்திருக்காங்க மூணாவதா வந்து ஃபாஸ்டஸ்டா ரன் பண்ணவங்களா வந்திருக்காங்க இரநூறு மீட்டர்ல ஓகேவா இவங்க எப்போ அதை ஓடிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இரநூறு மீட்டர்ல கோல்டு அடிச்சிருக்காங்க எங்க காஷ்னவ் மெமோரியல் அத்லட்ஸ்ல இரநூறு மீட்டர்ல கோல்டு ஜெயிச்சு இவங்க இந்த ரெக்கார்டை படைச்சிருக்காங்க என்ன ரெக்கார்டு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி வந்து அவங்க வந்து இந்த டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ரன் பண்ணி ஸோ அவங்களோட பழைய ரெக்கார்டான இருபத்தி மூணு புள்ளி ஃபோர்டின் செகண்ட்ஸ் வந்து பீட் பண்ணிருக்காங்க பீட் பண்ணி மூணாவது இந்தியன் உமனா இருந்திருக்காங்க இந்த மாதிரி இருபத்தி மூணு செகண்ட்ஸ் கம்மியா வந்து இரநூறு மீட்டர் ரன் பண்ணதுல ஓகே இதுல ஃபர்ஸ்ட்ல யார் யார் இருக்கா பாத்தீங்கன்னா சரஸ்வதி சாஹா அப்படின்றவங்க டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் அதே மாதிரி ஹீமா தாஸ் வந்து டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் எயிட் இவங்க வந்து பாயிண்ட் எப்படி சொல்றது பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் செகண்ட் மைக்ரோ செகண்ட்ஸ் தான் வந்து மூணாவது பொசிஷனுக்கு போயிருக்காங்க சரியா மைக்ரோ ஒன் மைக்ரோ சரி மைக்ரோ செகண்ட்ஸ் தான் வந்து மூணாவது பொசிஷன்ல இருக்காங்க ஓகே ஓகே இதே மாதிரி ஒலிம்பிக் சாம்பியன் நீரஜ் சோப்ரா வந்து கோல்டு ஜெயிச்சிருந்தார் கோட்டன் கேம்ஸ் பின்னால் நடந்த கோட்டன் கேம்ஸ்ல வந்து கோல்டு ஜெயிச்சிருந்தாரு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா கிளியர் கிளியர் முடியலையா தொண்டை என்ன கம்புதியா பேச முடியல ஓகே ரிவிஷன் போலாமா ஸோ கொஞ்சம் டக்கு 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 ரிவிஷன் வாங்க சி இது கிஸ் போலாம் ரிவிஷன் முடியல ரிவிஷன் வந்து ஒரு தடவை ரிட்டர்ன் பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப நேரம் ஆச்சு ஆல்ரெடி ஒன் ஹவர் ஆக போகுது நான் இனி இதுக்கு கிஸ் முடிச்சுட்டு அதுக்கு போகணும் ஓகே ஸோ டக்கு டக்கு ரிவிஷன் போலாங்க ஐபிஓட ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்க இருக்கு இன்டர் பார்லிமெண்ட் யூனியனோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்க இருக்கு ஸ்பீடா சொல்லுங்க டக்கு டக்கு டக்குன்னு ஓ இது டோர்னமெண்ட் எங்கே நடந்துச்சுன்னு
ஈசி டிரான்ஸ்பர் ஃபவுண்டட் எப்போ ஈசி டிரான்ஸ்பர் கம்பெனி ஃபவுண்ட் பண்ணப்பட்டது எப்போ உங்களுக்கான ஆன்சர் ஈசி டிரான்ஸ்பர் பார்ட்னர்ஷிப்ல வந்தாங்கல்ல எஸ் சூப்பர் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் டிஆர்டிஓ ஃபவுண்டட் எப்போ டிஆர்டிஓ ஃபவுண்டட் எப்போ டக்குன்னு சொல்லுங்க ஐயா மெர்சரோட சிஓ யாரு ரேங்கிங் மெர்சரோட சிஓ யாரு மார்டேன் பெர்லான் ஐசிஜி ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்க இருக்கு இந்தியன் கோஸ்ட் கார்டோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்க இருக்கு நியூ டெல்லி ஏஸ் மணி ஃபவுண்டட் எப்போ ஏஸ் மணி ஃபவுண்டட் எப்போ ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி பஜாஜ் அலியான்ஸோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்க இருக்கு பஜாஜ் அலியான்ஸோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்க இருக்கு கொஞ்சம் ஸ்பீடா சொல்லுங்க ஐயா புனே ஏர்டெல் பேமெண்ட் பேங்கோட எம்டி அனுபத்ர பிஸ்வாஸ் கரெக்டா எஸ் அனுபத்ர பிஸ்வாஸ் ஆக்சிஸ் பேங்க் ஃபவுண்டட் எப்போ ஆக்சிஸ் பேங்க் ஃபவுண்டட் எப்போ சூப்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணு டன் டன் ஐடிஎஃப்சி ஃபர்ஸ்ட் பேங்க் ஃபவுண்டட் எப்போ இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஸ்டார் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்க இருக்கு சென்னை ஏஎம்பிஎஸ் ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்க இருக்கு கலிபோர்னியா யூஎஸ் சரியா ஸோ கர்நாடகாவோட நேத்தாம் பார்த்தோம் ஸோ அதனால உங்க எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கு நினைக்கிறேன் நாகாலாந்தோட சிஎம் யாரு நெஃப்யூரியோ எஸ் நாராயண் ராணியோட கான்ஸ்டன்சி சிந்துகட் மகாராஷ்டிரா சிறப்பா சிறப்பு என்று நினைக்கிறேன் ஸோ எல்லாமே போட்டாச்சு எல்லாமே சொல்லிட்டேன் ஸோ ரிவிஷன் போலாமா சி பிஸ் போலாமா இன்டர்நேஷனல் டே ஆஃப் டாபிக்ஸ் என்னைக்கு இருபத்தி ஒன்பது ஜூன் ரைட்டு பிஎஸ்சி பார்ட்னர்ஸ் டேஷ் டு ப்ரொமோட் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் லிஸ்டிங் ஆன் பிஎஸ்சி எம் எஸ்எம்இ யா பிஎஸ்சி எஸ்எம்இட பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் வந்து லிஸ்ட் பண்றாங்க பிஎஸ்சி வந்து யாரோட பார்ட்னர்ஷிப் வச்சிருந்தாங்க எம்ஏசிசிஐஏ யா மகாராஷ்டிரா சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் கரெக்டா ஜெய்சங்கர் அரேசன் ரமாண்டா ஃபார் டேஷ் காமன்வெல்த் ஹெட் ஆஃப் கவர்மெண்ட் மீடிங் இது எத்தனை எடிஷன் காமன்வெல்த் ஹெட் ஆஃப் கவர்மெண்ட் மீட்டிங்கோட எத்தனை எடிஷன் நடக்குது வாண்டால நம்ம ஜெய்சங்கர் போய் கலந்துகிட்டது ஜூன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எடிஷன் ஈரான் டேஷ் ஈரான் அண்ட் டேஷ் இன்டர்ஷன் ஜாயின் பிரிக்ஸ் பிரிக்ஸோட ஈரானும் யாரும் சேர்ந்து ஜாயின் பண்ண போறோம்னு சொல்லியிருந்தாங்க அர்ஜென்டினா டேஷ் பாஸ் வந்து ரயில்வே மினிஸ்ட்ரி டு பூஸ்ட் கனெக்டிவிட்டி இந்த ஸ்டேட் யார் வந்து ரயில்வே மினிஸ்ட்ரியோட பார்ட்னர்ஷிப் வச்சிருக்காங்க கனெக்டிவிட்டி கனெக்டிவிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்றாங்க அஸ்ஸாம் கேபினட் ரைட்டா ஸோ எல்லாமே முடிந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் நல்லபடியாக ஸோ வேற யாருக்கும் எதுவும் பெரிஸ் இருக்கா எதுவும் சொல்ல வேண்டி இருக்கா இல்லை எதுவும் என்னை கிழிக்க வேண்டியது இருக்கா எதுனாலும் சொல்லுங்க கேட்டுக்கிறேன் என்ன எதுவும் திட்டணும் கேட்கணும் சொல்லணும் எதுனாலும் சொல்லுங்க கேட்டுக்கொள்கிறேன் கொஞ்சம் பட பட படம் சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் வேற எதுவும் பெரிய செஞ்சுன்னா சொல்லிடுங்க காலில இருந்து லேப் பார்த்துட்டே இருக்கிறது கண்ணெலாம் எரியுதியா வேற ஒன்றும் இல்லை அதான் ஒரு மாதிரி எனக்கு ஒரு மாதிரி கண் ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடுச்சு ஐவிஎஸ் கிளார்க் அதை பற்றி நான் சொல்ல ஃபைசல் ஷெரீஃப் ஐவிஎஸ் கிளார்க் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்திருக்கு ஸோ இனிமேல் தான் நானே போய் பார்க்கணும் ஸோ நான் இன்னும் பார்க்கல ஆறுமுகம் டிவிஷன் ப்ரோ மந்த்லி சிஏ கொண்டு வாங்க ப்ரோ ப்ளீஸ் ரெகுலராக கைண்ட் ரெக்வஸ்ட் கொண்டு வந்துடுறேன் ப்ரோ கொஞ்சம் ஸ்லோவாக சொல்லுங்கள் இன்னும் ஸ்லோவாவா இதுவே ஒரு மணி நேரம் சொல்லியிருக்கேன் ஐயா இதுக்கு மேலே நான் ஸ்லோவாக சொல்லணுன்னா ரொம்ப லேட் ஆயிருங்க ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் டீட்டெயில் சொல்லுங்க சார் ப்ளீஸ் அதை நான் இன்னும் பார்க்கல நான் பார்க்குறேன் சரியா டீட்டெயில் பார்க்கல நான் பார்த்துட்டு வேணா சொல்கிறேன் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் பற்றி எக்ஸாம் வருது எதுக்கு ஓ ரிவிஷனுக்கா பண்ணிடலாம் ஸ்லோவாக போங்க கொஞ்சம் இன்னும் ஸ்லோவாவா சரியா மந்த்ஸ் ரிவிஷன் கொண்டு வாங்க சார் போட்டலாம் 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 வேற 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 எதுவும் பிரச்சனை இது வேற எதுவும் பெரிய இருக்கா நாலு வந்து ஸ்லோவாக போயிடும் சரியா ஆனால் ரொம்ப ஸ்லோவாக போனால் இன்னைக்கு தான் நியூஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நியூஸ் ஸோ அதுவே நான் கொஞ்சம் வேகமாக போனால தான் ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே முடிக்க முடிஞ்சு இல்லைனா நம்ம எடுக்கிற கிளாஸ்க்கு யோசிச்சு பாருங்கள் நம்மளுக்குலாம் பத்து நியூஸ் பன்னெண்டு நியூஸுக்கே ஒரு மணி நேரம் ஆகும் இருபது நியூஸ்க்கு மேலே கொஞ்சம் ஸ்பீடாக தான் போயிருக்கேன் போல் ஸோ ஸ்லோ பண்ணிக்கிறேன் 
சார் இனிமேல் மந்த்லி ரிவிஷன் கொண்டு வாங்க வீக்லி ஆல்சோ வீக்லி ரிவிஷன் மந்த்லி ரிவிஷன் எல்லாமே கொண்டு வரணும் தானே கொண்டு வந்துடலாம் ஹரிகிருஷ்ண பிரசாத் கொண்டு வந்துடுறேன்ப்பா வேற எதுவும் வேற எதுவும் தேங்க்யூ 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 நன்றி 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 நண்பர்களே வேற என்ன சொல்லுங்க வேற எதுவும் சொல்லணுமா திட்டணுமா கேட்கணுமா சார் என் டென்த் அண்ட் இன்டர்மீடியட் சர்டிஃபிகேட்ல எங்க ஃபாதர் நேம் கரெக்டா இருக்கு சார் அண்ட் மை டிகிரி சர்டிஃபிகேட்ல கொஞ்சம் வேற இருக்கு சார் என்ன பண்ணணும் சார் ஸோ ரெண்டுலையும் வேற வேறையா இருக்கா அப்பா பேரும் தான் வேற வேற இருக்கோ ஸோ நீங்க அப்பா பேருக்கு ஒரு அஃபிடவிட் வாங்கி வச்சுக்கிட்டா கூட ஓகே தான் எனக்கு தெரிஞ்சு அதுவே போதும் ரெண்டும் ஒரே பேர் தான் ஸோ மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி நீங்க ஒரு அஃபிடவிட் வாங்கிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நேம் மிஸ்டேக்காகவே இருக்கு ஸ்பெல்லிங்கே மிஸ்டேக்காக இருக்கா இல்லை எக்ஸ்ட்ரா எதுவும் ஆட் ஆகிருக்கா பேர் புரி மிட்டில் மௌனிக்கா புரிஞ்சா நேம் மிஸ்டேக் இப்போ வந்து இப்போ எப்படி சொல்றது இப்போ என் பேர் டேவிட் சுந்தர்ராஜன் இருக்கு ஸோ வேற இதில் வந்து டேவிட் சுந்தர்ராஜ் ராஜன் இல்ல ராஜன் இன்னொரு பேர் ஆட் ஆயிருக்கு டேவிட் சுந்தர் குமார் ராஜ் அப்படின்னு இருக்கு அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு நான் அப்படிவிட் வாங்கிக்கலாம் ஸோ மிஸ்டேக் இருக்கிறா சேஞ்ச் பண்ற மாதிரி வரும் அதுக்காக கேட்கறேன் டேவிட்ன்றதுலேயே ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்கா இருக்கு அப்படின்னா அதுதான் பிரச்சனை ஸோ அப்படி கேட்கறேன் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கா எப்படி இருக்கு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் நீங்க எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்களேன் நான் சொல்றேன் சரியா மெசேஜ் பண்ணுங்க நான் எப்படி பார்க்கணும்னு சொல்றேன் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சரி பண்ணிக்கலாம் ஓகே நன்றி நைஸ் செஷன் நன்றிமா நன்றிமா ஓகே எனக்கு தெரிஞ்ச வேற எதுவும் பெரிய சிறுக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் மௌனிக்கா நீங்க பார்த்து சொல்லுங்கம்மா என்னன்னு பார்த்து சொல்லுங்க பாத்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சரியா ஸோ அப்பா நேம் தானே ஸோ அதுக்கு அஃபிடேவிட் வாங்கிக்கலாம் ஸோ இல்லை அதுக்கு ஏதாவது ரெக்டிஃபிகேஷன் ஆப்ஷன் இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் ஆயிருக்கு சார் நோ பிரச் நோ ப்ராப்ளம்மா அஃபிடேவிட் வாங்கிக்கோங்கம்மா சிம்பிள்மா ஒரு அஃபிடேவிட் மட்டும் போட்டுக்கோங்கம்மா அவ்வளோதான் அப்பாவே போய் ஒரு அஃபிடேவிட் மட்டும் போட்டு கொடுத்துட்டாருன்னா வேலை முடிஞ்சு அஃபிடேவிட் மீன்ஸ் நம்ம இந்த பத்திர ஆஃபீஸில் போய் கேட்டீங்கன்னா தருவாங்க ஒரு அஃபிடேவிட் மாதிரி டைப் பண்ணி தருவாங்க அதில் போய் ஒரு கவர்மெண்ட் லாயர் அந்த ரோட்ரி லாயர்ஸ் இருப்பாங்களே அவங்க போய் சைன் மட்டும் வாங்கிக்கோங்க அவ்வளோதான் போதும் அதை வச்சு அதை வச்சு பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா சிம்பிள் பெரிய பிரச்சனைலாம் இல்லை அது ஓகே நோ ப்ராப்ளம் முடிஞ்சா சேஞ்ச் பண்ணுங்க சர்டிஃபிகேட்ல மாத்த முடியும் எதுக்கா ஆப்ஷன் இருந்துச்சா மாத்திக்கோங்க இல்லை ரொம்ப ரிஸ்கான வேலை ஸோ டிகிரி சர்டிஃபிகேட்ல நீங்க மாத்தணுன்றது வந்து உங்க யூனிவர்சிட்டி போய் அது சேஞ்ச் ஆகி அதுக்கப்புறம் அது வந்து ரொம்ப பெரிய ப்ராசஸா இருக்கும் ஸோ அஃபிடவிட் வாங்கிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்கா ஓகேவா டன் ஓகே மக்களே டாடா பை பாய் சியூ வேற எதுவும் பெரிய இருக்குன்னா எனக்கு இன்ஸ்டால மெசேஜ் பண்ணுங்க சரியா எப்படினாலும் பார்த்து சரி பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஓகே மக்களே டாடா பை பாய் சியூ வரட்டா